maana amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika kipindi chetu cha kilma cha Ijumaa katika kukumbushana mawili matatu ambayo kwamba anatufunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika sunna yake ndugu mpenzi mtazamaji katika maqasid ya dini ya Kiislamu katika malengo ya sharia kuna jambo moja muhimu na adhimu linalojulikana kama hifdhun nafs kuihifadhi nafsi na tukizungumzia nafsi tunazungumzia nafsi kwa jumla nje na ndani yani mwili wa nje lakini na vile vile viliomo ndani nafsi yako na roho yako na akili yako na vyote vile viliomo kwa hivyo katika malengo adhimu ya sharia ya Kiislamu ni hifdhun nafsi kuihifadhi nafsi <coughs> na kama tunavyoona katika kipindi ambacho kwamba tuko ndani yake katika janga hili la corona ni wengi wale ambao kwamba wameathirika na kuathirika kwenyewe si mpaka uo umeathirika na maradhi yenyewe kuna wale ambao kwamba wameathirika na virusi venyewe wakasibiwa na corona ama covid-19 lakini kuna na wale ambao kwamba wameathirika na mengine mbali na hilo na katika mambo ambayo kwamba yameathiri watu kwa wingi ni kile kitu kinachojulikana kama asiha annafsiya ama mental health je uislamu umeangazia swala kama hili je ni upi mtazamo wa Kiislamu katika jambo kama hili la mental health ni dori zipi ambazo kwamba Uislamu umecheza katika kuhakikisha kuwa mu'min nafsi yake inakuwa ni yenye kupata utulivu na anapata afya ya kinafsi ndugu mpenzi mtazamaji <coughs> kama tulivyotangulia kusema kuwa katika kipindi hichi wapo wengi ambao kwamba wameathirika si kwa covid-19 bali kwa maradhi ya kinafsi kutokamana na hali ilivyo ya kijamii leo ukikohoa kila mmoja anakutazama kwa jicho kali leo ukiwa na wafua kila mmoja anaanza kukaa kando na wewe unafika katika hisia za unyanyapaa ama stigma kuna una pengine unatiwa aibu. Kwa hivyo unakuwa katika kipindi kigumu. Mbali na hayo ukiona kuwa ndugu yako ama jamaa yako wa karibu amefariki kutokana na athari za corona, unaathirika. Ukiona rafiki yako umemkosa ama yule aliyeathirika pia anapopelekwa katika center za kutibiwa anakuwa katika hali ambayo kwamba haikuzoea hakuzo, hakuizoea mbali na walioathirika na maradhi wale walioambao wakae majumbani si kawaida yao kwa hivyo hali ilikuwa ni ngumu mtu kutaaklam kuingiliana na mazingira kama hayo ambayo kwamba hakuyazoea kwa hivyo ikafikia haja ya tiba ya kinafsi watu kushughulikiwa upande wa mental health ikawa haipungui daraja kuliko kuwashughulikia wenye maradhi ya corona. Kwa ibara nyingine nikirudia ni kuwa walioathirika na hili la mental health ama asiha nafsia ni wengi zaidi kuliko walioathirika na corona. Kwa Uislamu umecheza dauri gani katika swala kama hili? Jambo la kwanza ni dharura ama ni muhimu tujue ni nini mental health ama asiha nafsia mental health toban kama tunavyojua kuwa mwanadamu hupatwa na maradhi na anahitajia kuwa na afya katika mwili wake bali na afya ni neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi 
mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadhafiriha asema mtumi sallallahu alayhi wasallama yoyote yule ambaye kwamba kati yenu ataingiliwa na asubuhi akiwa aminan fi sirbihi ana amani katika maeneo anayoishi mu'afan fi jasadihi mwili wake unafia hana maradhi lakini vile vile indahu qutu yawmihi ana chakula cha siku yake ile peke yake ambapo kwamba ameingiliwa na asubuhi yake <coughs> afu Tumi sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye kwamba atakuwa na vitu vitatu hivi faka anna ma hizat lahu dunya bi hadhafirha ni kana kwamba amepewa dunia yote mtu kama huyo kwa hivyo moja katika misingi mitatu adhimu na ni'ma tatu kubwa za mtumi sallallahu alaihi wasallam ni afya katika katika mwili wa mwanadamu na afya ipo ya kimwili na kama tulivyoashiria kuwa kuna na afya ya kinafsi ya kindani ambayo kwamba unahitajia wewe utulivu wa moyo unahitajia rahatul rah bal unahitajia tumanina tu nafs unahitajia uwe hupatwi na yale maradhi ambayo kwamba yanohusiana na na na, na, na maradhi ya eh, kukosa afya kwa, kwa kwa nafsi kama hofu kama wasiwasi kama kufika katika iktiab depression kuna mingi ambayo kwamba yanamsibu mwanadamu yanamkosesha afya si ya mwili ni afya ya kinafsi ambayo kwamba huenda ikapelekea athari zake zikawa ni zenye kuonekana mpaka katika mwili asiha nafsiya ama mental health ni moja katika sampuli za tiba ambazo kwamba zimeshughulikiwa na sheria ya Kiislamu bali na maulama wa Kiislamu wamelifuatilia swala kama hili na wakalizungumzia bali na wakatunga na vitabu bali na wakatengeneza mustashfayat ama hospitali ambazo kwamba zinahusika na kutibu matibabu ya nafsi peke yake na hospitali ya kwanza ambayo kwamba imetengezwa katika miji ya Kiislamu kushughulika na tiba ya maradhi kama haya umetengenezwa mwaka wa 1705 miladia yani karne ya pili hijiria karne na tatu ambazo kwamba zimepita ambayo kwamba ilikuwa katika mji wa Baghdad Iraqi kwa sasa lakini vile vile hospitali ya pili ilitengenezwa Cairo mwaka wa nane miladia karne na tatu zilizopita hospitali zilikuwa zimetengenezwa katika wakati wa khilafa ya Kiislamu wakati ambao kwamba maulama wakubwa wakubwa wa Kiislamu walikuwa wamebobea katika kila sampuli za tiba na ndo naona Abu Bakr Razi ametunga vitabu katika kueleza tiba hii ya, ya tiba ya ya, ya, ya maradhi ya nafsi lakini vile vile Ibn Sina na wengine wengi katika matabibu wa Kiislamu ndugu mpenzi mtazamaji asli ya matatizo ambayo kwamba humpata mwanadamu tukifupisha katika tatizo moja tu kiupande wa nafsi ni albu'du anillah kuwa mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala <coughs> na ndo naona mara chache sana kupata waumini wanaathirika na swala kama hili la kukosa mental health ama kukosa asiha annafsiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye alimuumba mwanadamu. Na akamwekea manhaj na syllabus ya kufata ambayo kwamba lau ataishikilia mwanadamu na ataifuata atakuwa katika njia nzuri kabisa. Walo, wala hatopatwa na yenye kumsumbua. Na kama alivyokuwa akipiga mfano al-Imam Sha'rawi, walillahi al-mathal al-a'la. Sheikh Alama Sheikh Zaid al-Imam Sha'rawi asema mtu akitengeneza kitu, akija mtu akitengeneza kwa mfano friji akatengeneza kompyuta chochote kile akikitengeneza unapokwenda kukinunua utapata ndani ya boxi kuna catalog ambayo kwamba inakueleza namna ya kukitumia kitu kama kile ukiweza kukipitia vizuri kileka jitabu kidogo ama ile catalog basi utakuwa makini katika kutumia kile kitu na hakitoharibiki haraka katika mikono yako lakini kama hukufuata maelekezo yaliyoko mule ndani basi hata siku ya pili ama hata ile siku ya kwanza unaweza kukiharibu kitu kama kile. Hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walillahi almathalu alaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye alimuumba mwanadamu. Anatuambia watini, wazaituni, waturi sinin 
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم منيز مونغو سبحانه وتعالى أنا سمع حقيقة بمومبا منادامو كتيكا أمبيل للوكو زوري كبيسا كفو بعد كوكومبا يا منيز مونغو سبحانه وتعالى akakuwekea syllabus ambayo kwamba ushikamane nayo ili upate kubaki katika ahsan takwimu ubaki katika umbile lilokuwa zuri ubaki katika afya yako sawa ni ya kimwili ama ya kiroho unapokhalifu hilo ndipo unapopatwa na maradhi sasa sababu kubwa ambayo kwamba inatupelekea kukosa mental health inakuwa ni kumpa mgongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-i'radhu anillah kuipa mgongo syllabus ama manhaj alotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ndipo pale tunaambiwa kwa kadri ya ukaribu wako na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ndio kadri ya ukaribu wa Mola wako kwa moyo wako yani kila unapokuwa na mafungamano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukawa karibu na yeye basi ndivyo anapo, ndipo anapokuwa karibu na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anapokuwa karibu na wewe bila shaka huwezi kupatwa na tatizo lolote. Kwa hivyo tiba kubwa ya maradhi kama haya ni al-musalaha ma Allah kupatana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa ulikuwa unampiga vita basi unarudi kupatana naye unarudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akuruzuku asiha al-nafsia ni zipi dori ambazo kwamba uislamu na sharia zimecheza katika kuhakikisha kuwa kunapatikana mental health kwa waumini zipo dauri kadhaa ya kwanza kabisa <coughs> ya kwanza kabisa tunaipata katika kuona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu mwanadamu. Ametuambia wala kad karamna bani Adam. Hakika tumemkirimu mwanadamu. Na baada ya kumkirimu mwanadamu, tukasema akamwekea syllabus ambayo kwamba itamthibitisha yeye na kumjalia awe daima katika ile takrima alopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana akaweka Mwenyezi Mungu katika maqasid na katika malengo ya sharia ni kuihifadhi nafsi ili nafsi ya mwanadamu ili ibaki katika hali iliyokuwa ni nzuri ndipo pale akakataza mtu kujiua ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakataza watu kuingiza nafsi zao katika katika maangamivu leo njoo uangalie katika mazingira ya Kiislamu na ya waumini ni mara chache kupata mtu ambaye kwamba atafikia katika daraja ya intihar daraja ya kujitoa uhai ajitie kitanzi ama ajimalize anywe sumu ama kwa njia yoyote ile awe atakuwa ni mwenye kujiua si rahisi lakini nenda katika nchi ambazo kwamba hawana imani wala hawana tauhidi pamoja na kuwa maisha pengine ni mazuri watu wana kazi nzuri pengine mtu analipwa mshahara mdogo ni elfu nane dola kwa mwezi lakini hakuna watu wanaojua kwa wingi kama wao katika nchi ambazo kwamba zinapigiwa mfano katika kuendelea kiteknolojia katika kuendelea kielimu katika kuwa na mishahara mizuri na kazi nzuri nzuri ni Japan mfanyikazi wa kufagia analipwa elfu nane dola lakini hakuna nchi ambayo kwamba inaongoza kwa intihar hakuna nchi ambayo kwamba inaongoza kwa kujitoa uhai na kujiua katika ulimwengu kama Japan hiyo hiyo ambayo kwamba ndo pale tunaposema kuwa na mali ama kuwa na starehe ama kuendelea kiteknolojia si dalili ya kuwa wewe upo katika saada si dalili ya kuwa wewe upo katika furaha wala si dalili ya kuwa mental health yako ni nzuri na uko katika asiha nafsia la wallah kwa hitajika iman kwa hitajika kuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo dauri ya kwanza ambayo kwamba Uislamu umecheza ni dauri ya kukirimu mwanadamu na kuikirimu nafsi ya mwanadamu. Dauri ya pili ni dauri ya ibadat. Uislamu ukatwekea ibada ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kutibu maradhi kama haya na zenye kumwepusha mtu kutoka mara na maradhi e, kama haya ya kinafsi. Ukiangalia katika sharia utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametwekea ibada ya dhikr ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim kama ilivyokuja katika sura Ar-Ra'd aya 29 Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi-dhikrillah ala bi-dhikrillah tatma'innu al-qulub 
alladhina aman wale ambao kwa ambao wameamini watatma'innu qulubuhum bi dhikrillah na nyoyo zao zinapata tu'manina zinapata utulivu kwa kupitia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub kika kwa kupitia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo kunapopatikana utulivu wa moyo wahitajia utulivu wa moyo wahitajia katika hali nzuri ya mental health basi kithirisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini kwa sababu mwanadamu kuna kitu kinamjia ndani mwake katika nafsi yake ambacho kwamba wanakiita maulama wa tazkia wana, wana, u, 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 kitu chenyewe wanasema kinakuja kwa siku moja mara elfu sabini inakuja katika nafsi yako zingine zinatokamana na fikra za kishaitani ama wasiwasi wa shaitani lakini kuna zile ambazo kwamba zatokamana na vitu unavutiwa na malaika na watu wanatofautiana katika hizo ambazo kwamba maulama wanaziita khawatir zinazomjia mwanadamu elfu sabini ndani ya masaa ishirina nne kuna yule ambaye kwamba zinaweza kuwa elfu sabini zote niyo mbaya kutoka maana na wasiwasi wa shaitani kuna yule ambaye kwamba anakuwa nusu kwa nusu zipo za shaitani zipo za malaika kuna yule ambaye kwamba za malaika zina ghalibu za shaitani almuhimu yapo mawazo elfu sabini yanakujilia mwanadamu katika kifua chako kila siku ndani ya masaa ishirini nne mara elfu sabini kwa hivyo vipi utayatibu haya vipi utatoa mawazo kama hayo na kuyaunguza ni kwa kupitia kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu unapomtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tiba dhikri kama ile inakuja inakisafisha kile kifua inatoa ule uchafu ambao kwamba unakuwa katika katika kifua kama ile kile kwa hivyo moja katika mambo makubwa ambayo kwamba tumekiwa na sheria katika kupata mental health ama katika kupata asiha nafsia ama katika kupata afya ya kinafsi ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi jambo la pili ambalo kwamba tumekiwa na sheria kama ibada ni alwudhu tumekiwa kutawadha kutawadha ni moja kati ya silaha adhimu ambazo kwamba zinamhifadhi mu'min na imekuja katika hadithi alwudhu silahu almu'min udhu ni silaha wa mu'min unapokuwa umepewa silaha alafu ukaenda katika vita bila ya silaha umekwenda kujitia katika mwangamivu kwa hivyo kila mu'min anapokuwa ni mwenye kudumu katika kutawadha na mwenye kubaki katika hali ya udhu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjalia kuwepo katika hali nzuri ya, ki, ya kinafsi. Unataja baadhi ya matabibu wanasema ukienda katika iadatu, ukienda katika clinic za hawa uh, matabibu wa nafsi mara nyingi mtu akipelekwa mwanzo tu akianza kufika anachukuliwa pengine na nas ile tabibu anamwambia nas mchukue huko kumshughulikie. Nini anachokwenda kufanywa? anakwenda kupanguswa maji katika uso anakwenda kupanguswa panguswa katika mikono yani kile kile kitendo ambacho kwamba sisi tunakifanya katika udhu ndivyo anavyokwenda kufanyiwa basi anapata hudu anapata utulivu nafsi yake inapata kutulia kiasi fulani ndio lile lile ambalo kwamba tunalipata mimi na wewe ndugu yangu mu'min katika kutawadha kwa hivyo udhu ni moja katika dauri kubwa ambazo kwamba tumekewa na sheria katika katika asiha nafsia ama katika mental health lakini vile vile tuna swala ibada adhimu ambayo kwamba inampa mtu utulivu wa nafsi kwa hali ya juu kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'an Al-Karim na al-insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a manadamu ndo umbile lake hilo ameumbwa yeye anapopatwa na shari anakuwa jazu'a anakuwa ni mwenye kushtuka anakuwa ni mwenye kutatizika lakini na vile vile anapopatwa na khairi anakuwa manua anakuwa ni mwenye kuinyima khairi kama ile na kuizuia na kutoitoa lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukomea hapo akaendelea kusema illa almusallin isipokuwa wenye kuswali isipokuwa wale ambao kwamba wanashikamana na ibada ya swala tena sio yule anayeswali leo kesho haswali la alladhina hum ala salatihim daimun ni wale ambao kwamba wanadumu katika ile swala yani wanaswali kila kipindi cha swala wanaiswali vile 
anavotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile alivyomfundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli ikawa inatekelezwa kwa ukamilifu inatekelezwa kwa khushu'i na khudhu'i sala kama ile basi ndipo anapopata athari kama hiyo kwa hivyo mwanadamu ni ada yake kushtushwa pindi anapopatwa jambo na jambo la shari lakini yule aliyekuwa na sifa ya iman mwenye kudumu katika ibada ya swala haingii katika grupu hilo kwa nasi ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa al-musallin na ndo naona bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha رضي الله عنها اكيلز حال يا متبي صلى الله عليه وسلم اسمه كان اذا كربه امر كتك روايه nyingine hazabahu amr tumi sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipatwa na jambo la kumtatiza akipatwa na jambo ambalo kwamba eh, limemshughulisha basi fazia ila sala hukimbilia sio huenda hufanya haraka so hukimbilia kwenda kuswali kwa nini hukimbilia kwenda kuswali kwa sababu katika swala ndipo anapopata utulivu wa moyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ndio ikaja katika hadithi nyingine hubiba ilayya min dunyakum thalath nimempendekezewa mambo matatu katika dini yenu moja katika hayo matatu mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia wajuilat qurratu aini fi salah imejaaliwa kitulizo cha jicho langu katika swala yani napotaka utulivu wa jicho Napotaka utulivu wa nafsi, napotaka raha ya moyo, basi mimi naenda katika swala kwa sababu naenda kuhutubiana na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea katika sharia yake ibada kama hii ili tuwe katika hali nzuri katika mental health ili nafsi zetu zitakuwa na afya iliyokuwa nzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi yake akatuambia sallallahu alayhi wa sallama ajaban li amri almu'min ngale maajabu ya jambo la mu'min inna amrahu kullahu lahu khair mambo yote kwake ni khairi mu'min akipatwa na jema basi atashukuru ikawa ni khairi kwake akipatwa na baya atasubiri ikawa ni khairi kwake yani katika hali zote mu'min anakuwa ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anajua khairi na shari kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anaponiletea mtihani ni kwa sababu ananipenda, amenikumbuka. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallama idha ahabba Allah qauman ibtalahum. Mwenyezi Mungu akiwapenda watu huwaonja. Kwa hivyo mimi ikiwa Mwenyezi Mungu ameniyonja na jambo ambalo kwamba si zuri basi najua ni alama ya mahabba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananipenda na hakuna waja ambao kwamba wanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mitumi wake salawatu rabbi wa salamuhu alayhim lakini wakati huo huo hakuna waja ambao kwamba wameonjwa na kupewa ibtila kwa wingi kama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokea Abu Daud katika sunani yake kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anamuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallama ayyun nasi ashaddu balaa ni watu gani ambao kwamba wanapatwa na mabala na mitihani kwa wingi mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia al-anbiya thumma al-amthal fal amthal watu ambao kwamba wanapatwa na mitihani zaidi ni mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hakuna waja ambao kwamba wanaupendwa zaidi kama mitumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo mu'min anapopatwa na bala mu'min anapopatwa na mtihani anajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda anataka kumrudisha kwake pengine alikuwa katika ghafla kwa hivyo anamgutusha ili arudi kwake Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo mu'min jambo lolote linalomsibu sawa ni zuri ama si zuri kwake yeye analibeba kwa namna iliyokuwa nzuri likiwa ni la khairi anamshukuru Mwenyezi Mungu likiwa si la khairi basi ana, 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 anasubiri vile vile anasubiri malipo ambayo kwamba atayapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupitia hii sifa ya subra ndio wengi katika waumini wakafaulu katika mental health wakawa na afia iliyokuwa nzuri upande wa nafsi kwa sababu chochote kitakachowasibu ama chochote ambacho kwamba si kizuri kinaendelea mtu anafanya subira kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuhusia kusubiri Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuhusia kusubiri bali hakuna waja ambao kwamba wana ujira mkubwa zaidi kama wale ambao kwamba ni wenye kusubiri inna ma yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema 
hakika watapewa na kulipwa wale waliojipamba na sifa ya subra ujira wao bila ya hisabu Mwenyezi Mungu hakutaja kiwango cha ujira wa subira watalipwa bila ya hisabu kwa hivyo hii sifa ya subra ambayo kwamba tumesisitizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia imemsaidia sana mu'min katika kuchangia kuwa na afya iliyokuwa nzuri upande wa nafsi yake lakini vile vile katika dauri kubwa ambazo kwamba zimechezwa na sharia katika kuhakikisha kuwa mu'min yuko katika hali iliyokuwa nzuri ya kinafsi na kuwa hali nzuri ya mental health ni kitu kinachojulikana kama husnu dhann billah mu'min hatakikani kukata tamaa na Mola wake subhanahu wa ta'ala mu'min hafai kuwa ni mutashaim hafai kuwa ni mtu ambaye kwamba ni mwenye fali mbaya atakana daima awe ni mwenye fali nzuri atakana mu'min awe ni optimistic awe atakuwa na dhana njema kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa chochote kile ambacho kwamba kinaendelea katika katika huu ulimwengu hakuna kama husnu dhann billa subhanahu wa ta'ala ukawa wewe una dhana njema kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala ukawa wewe huna wasiwasi kwa sababu wajua mimi nina Mola mimi na, nina Allah ndio Sheikh la Mashaikh zetu alimam Sha'rawi alikuwa akisema haogopi mwenye ab haogopi mwenye baba vipi ataogopa mwenye rab wewe ukiwa na babako huogopi sema mimi na babangu ataninulia hichi mimi na babangu hata ukiniletea kitu gani atanitetea mimi ni baba na babangu ukinifunga atanitoa mimi na babangu atanitetea kwa hili na lile una baba huogopi vipi utaogopa na una mola subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ukiwa una baba huogopi basi ukiwa na mola utakana ndio usiogope zaidi ujue yeye yatawalla ujue yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo atakaye kuwa wali wako subhanahu wa ta'ala atakaye kuendeshea mambo yako kwa hivyo mwachie yeye salimisha amri utakuwa katika hali iliyokuwa iliyokuwa nzuri usiogope shwe ukaambiwa utakufa kwani kufa nini usipokufa na covid utakufa na chochote kingine kwani kufa ni kwa korona peke yake ni wangapi ambao kwamba kutoka maradhi haya ya anzi wamekufa kwa sababu zingine zozote ni wangapi ni wangapi ambao kwamba mwanzo mwanzo maradhi haya kianza walikimbia wakasema twenda zetu mashambani nini kilichotokea wanapata ajali accident njiani wanakimbia kufa na covid wamekwenda wamekufa kwa ajali kufa utakufa kwa ile siku iliyoandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa sababu ile iliyoandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo usiogopeshwe kuwa kuna kufa kifo kiko kufa tutakufa tu bila shaka aliulizwa mmoja katika ama aliambiwa mmoja katika mabedui watu wa kutoka baadhi ya mashambani akaambiwa inna kasatamut angalia namna gani watu walikuwa na husnu dhann billah walikuwa na dhana njema na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala anaambiwa inna kasatamut wewe utafariki nini alichojibu asema wa aina yudhabu bi hivi mimi nikifariki nitapelekwa wapi sawa mume niambia nitafariki lakini mimi nikifariki nitapelekwa wapi akaambiwa ila allah utapelekwa kwa Mwenyezi Mungu ile bwana akasema ma ahsana liqa allah ni uzuri ulioje kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu ikiwa kufa ni kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu na nifariki hata sasa man ahabba liqa allah ahabba allah liqa kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayependa kukutana na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu pia atapenda kukutana naye kwa hivyo ma ahsana dhanna billah angalia kuwa na dhana njema na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kitu kikubwa sana ndo ayuba sakhtayani katika wema walotangulia alikuwa akisema katika rahma ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezigawanya fungu moja ndo ameliteremsha ardhini 99 akazuia kwake asema katika lile fungu moja ambalo kwamba ameliteremsha ardhini mimi nikaingia ndani katika rahma ile nikapata kuwa na neema ya Uislamu nikapata kuwa na neema ya imani basi nalotarajia ama ninayotarajia katika mafungu 99 ni kubwa zaidi ikiwa katika fungu moja nimeweza kupata neema zote hizi basi katika mafungu 99 aliyozuia kwake Mwenyezi Mungu natarajia kupata mingi zaidi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihusia akisema asife mmoja wenu isipokuwa ana dhana njema kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mu'min hawi mutashaim eh, hafai, hafai kuwa na pessimism tabia kama hii atakana awe na eh, awe ni optimistic ama optimism na sifa ya tafaul na sifa ya eh, fali njema 
chochote kile ambacho kwamba kinaendelea katika huu ulimwengu ajue ni kwa kadhar na kadhar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni mipango ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo sheria imecheza dauri nyingi katika kuhakikisha kuwa mental health ama asiha nafsia ya mu'min iko katika hali ambayo kwamba ili, 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 ili nzuri kabisa ukija hata upande wa ilmu ya sheria utaona sheria imeweka maqasid sheria imeweka malengo mbalimbali unaambiwa darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kuondoa mafsada ama ufisadi na uharibifu unatangulizwa kuliko kuleta ambayo kwamba ni yenye manufaa kwa nini sheria inatuambia tuondoe mambo ambayo kwamba ni yenye kuharibu ili mtu awe katika eh, afya ambayo kwamba ni nzuri ya kinafsi utaona katika sheria tumekiwa mlango wa fatwa mtu anapotatizika anarudi kwa mufti kutoka kutaka fatwa kwa yeye Ungapi mtu anakwenda kwa shekhe anamwambia shekhe mimi nimeua nafsi tisaini na tisa. Mimi nimeua nafsi mia moja. Hivi nikirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanikubali. Huyu ashatatizika ndani mwake. Ile mental health shavurujika. Anaona mimi sina maana yote katika huu ulimwengu. Sina faida yoyote kubakia hapa. Fadhali hata pengine ni nijiue ama nifanye chochote kile. Nimeua nafsi mia moja. anakwenda kwa shekhe mimi kweli nikirudi Mwenyezi Mungu atanikubali amwambia naam ukirudi wacha nafsi mia moja. hata uwe nafsi milioni moja. ukirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tauba iliyokuwa na suha ukajutia ulo, ulo yafanya. na vile vile ukawa eh, ni mwenye kuazimia kutoyarudia maasi kama yale basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rahim Mwenyezi Mungu ni karim Mrahimu mwenye kurahimu mno na ni mkarimu mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wote mja wake akirudi kwake anamtakabaliwa ama anakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama yule anapopata fatwa kama hii anapata utulivu wa nafsi anakuwa ni mwenye kurudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ndugu mpenzi mtazamaji maudhui ni pana na kwa hakika ni dauri kubwa ambayo kwamba Uislamu umecheza katika kuhakikisha kuwa siha ya nafsi inopatikana kwa mwanadamu ni nzuri lakini kwa yule ambaye kwamba atashikamana na yote haya haitoshi kujua haitoshi kujua kuwa swala ya kupa kitulizo cha roho lakini ukawa huswali haitoshi kujua kuwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kupa utulivu wa nafsi na wa roho lakini ukawa humtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuambia wal kadhimin al ghaidh wal afina anin nas wenye kuzuia hasira na kusamehe watu ukajua kuwa kuzuia hasira na kusamehe watu ni moja katika sababu za kukupa afya iliyokuwa nzuri upande wa mental health ukajua lakini usifanyie kazi utakuwa ni kazi ya bure ukajua kuwa udhu ni silaha ya mumin kisha usichukue silaha kama ile usichikane nayo itakuwa ni kazi ya bure shikamana na yote haya Alafu uone namna gani afya yako ya kinafsi ama mental health kwako itakuwa ni yenye nguvu katika daraja iliyokuwa ni ya juu kabisa. Tomomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku tulivu wa nyoyo lakini na vile vile aturuzuku ndugu na ahbab na wapenzi ambao kwamba watakuwa ni wenye kuchangia katika kututuliza zile nafsi zetu hili ni moja katika sababu kubwa ambazo kwamba zinachangia unapopata mtu ambaye kwamba akakupa maneno ni mazuri unapopata mtu ambaye kwamba akakupa moyo hivi ndio unavyotakana hakul muslimi ala muslimi sit kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi haki za muislamu kwa muislamu zake ni sita mtu amekusalimia na mregeshia salamu ebu tasawwar wewe una dhiki zako ndani ya moyo wako unakutana ndugu yako na mtulia salamu anakujibu na huko na tabasamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh na anakujuliana hali utulivu gani ambao kwamba unaupata katika katika nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kushikamana na yote haya aturuzuku utulivu wa nafsi na utulivu wa roho atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين